ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம போன வீடியோவில் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் மெஷர்மெண்ட் பார்த்தோம் இந்த யூனிட் செகண்ட் யூனிட் பார்க்க போகிறோம் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் ஸோ நம்ம வந்து ஏற்கனவே படிச்சுருப்போம் ஒரு ஆப்ஜெக்டை புஷ் பண்ணுறோம் தள்ளுறோம் இல்லை புல் பண்ணுறோம் இழுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டில் ஏதோ ஒரு மோஷன் நடக்கும் நகரும் இப்போ நம்ம டோரை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இல்லை ஃபுட்பாலை உதைக்கிறோம் ஸ்கூல் பேக்கை தூக்குறோம் ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே ஏதோ ஒரு புஷ் இழுக்கிறது தள்ளுறது மூலமாக மோஷன்ஸ் வந்து நடக்குது ஸோ வாட் இஸ் ரஸ் வாட் இஸ் மோஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ டேபிளில் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு டேபிளில் வந்து புக் இருக்குது அந்த புக் வந்து ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்குது டேபிளை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ அந்த புக்கை நம்ம தள்ளுறோம் அப்படின்னா அந்த புக் மூவ் ஆகுது ஆனால் அந்த டேபிளை பொறுத்த வரைக்கும் அது ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம ஒரு நோட் புக்கை வைக்கிறதுக்காக அந்த புக்கை தள்ளுறோம் ஸோ அந்த புக் வந்து மூவ் ஆகுது பட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டேபிள்னு பார்த்தோன்னா அந்த புக் வந்து ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்குது ஓகேவா கீழே ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுத்துருக்காங்க பிக்சர்ஸ் கொடுத்து அது புஷ்ஷாக புல்லான்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் பார்த்திங்கன்னா கிணத்துலேருந்து தண்ணி இறைக்கிறாங்க ஸோ நம்ம இழுக்கிறோம் அது புல் ஆக்டிவிட்டி நெக்ஸ்ட்டில் வந்து ஒரு வண்டியை தள்ளுறாங்க ஸோ அது புஷ் ஆக்டிவிட்டி டயரை வந்து தள்ளிட்டு போகிறோம் அது புஷ் நெக்ஸ்ட்டு ஊஞ்சில் வந்து தள்ளுறாங்க அந்த பையன் ஸோ அதுவும் புஷ் மாட்டு வண்டியில் மாடை வந்து இழுக்கிறாரு அவர் அப்போ அது புல் நெக்ஸ்ட்டில் ஆணி அடிக்கிறது புஷ் ஸோ புஷ்ஷாக ஃபுல்லாக இதெல்லாமே ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம மூவ் பண்ண வைக்கிறாத மோஷன் ஆகுது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க வென் தர் இஸ் அ சேஞ்ச் ஆஃப் பொசிஷன் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் தென் இட் இஸ் கால் மோஷன் இஃப் இட் ரிமைண்ட் ஸ்டேஷ்னரி இட் இஸ் கால் ரெஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டைமை பொறுத்து ஒரு ஆப்ஜெக்டோடைய பொசிஷன் இந்த இடத்துலேருந்து வேறு இடத்துக்கு போகுது டைம் ஒரு டைமை பொறுத்து இந்த இடத்துலேருந்து அங்கே போகுது அப்படின்னா அது மோஷன் அப்படி இல்லை அது அப்படியே ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்குது நிலையாக இருக்குது அப்படின்னா அது ரெஸ்ட் ஓகேவா கீழே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒரு ஒரு ஃபாலோயிங் பிக்சர்ஸ் எல்லாம் வச்சு மோஷனாக ரெஸ்டாக அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இப்போது அனிதா பாபுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேர் பஸ் ஸ்டாண்டில் மதுரைக்கு போகிறதுக்காக பஸ் ஸ்டாண்டில் மதுரை பஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்களோட இன்னொரு ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரேகா மோகன் வந்து தஞ்சாவூர் போகிறதுக்கு பஸ்ஸில் ஏறிட்டாங்க அந்த பஸ்ஸும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு பாபு என்ன சொல்கிறான் அங்கே பாரு மோகன் வந்து மூவ் ஆகுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் என்ன நீ நம்பலையா நீ வேணா ரேகாட்ட கேளு அப்படின்னு சொல்லி பாபு சொல்கிறான் உடனே அந்த அனிதான்ற பொண்ணு வந்து ரேகா கிட்ட கேட்குறா பா மோகன் வந்து மூவ் ஆகலாம் நான் இல்லை என் பக்கத்தில் தான் அவன் உட்காந்துருக்கான் அவன் மூவ் ஆகலை என் பக்கத்தில் தான் உட்காந்துருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பஸ்ஸு தான் மூவ் ஆகுது நாங்கள் மூவ் ஆகலைன்னு சொல்கிறாங்க இந்த கான்வர்சேஷன் மொத்தத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அனிதா பாபுவை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மோகன் வந்து மூவ் ஆகுறான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் அங்கே ரேகா என்ன சொல்கிறான்னா அவன் என் பக்கத்தில் தான் உட்காந்துருக்கான் பஸ்ஸு தான் மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறதா அந்த இது ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா யார் கரெக்டு இஸ் மோகன் வந்து ரியலி மோஷனா அப்படின்னு கேட்டால் ஸோ ஒருத்தவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒருத்தவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஒருத்தவங்களுக்கு அதை ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இன்னொருத்தவங்களுக்கு அது மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ ரெண்டு பேருமே ரைட் தான் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆஃப் பாபுவோடைய பாயிண்ட்லேருந்து பார்க்கும்போது மோகன் அந்த பஸ்ஸோட சேர்த்து மூவ் ஆகுறான் பட் ரேகா பொறுத்த வரைக்கும் அவன் பக்கத்தில் தான் உட்காந்துருக்கான் ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கான் ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்து சேம் ஓகேவா கீழே சில ஈவெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு இன்னும் நல்லா கிளியராக புரியும் ஃபர்ஸ்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த மேன் வந்து போட்டில் உட்காந்துருக்கான் ஸோ அந்த பேங்க் ஆஃப் ரிவரில் வந்து போய்கிட்டு இருக்கான் இப்போது அந்த பேங்க் ஆஃப் ரிவரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மேன் மூவ் ஆகிறாரு அப்படின்னு தோணும் பட் அந்த போட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மேன் வந்து உட்காந்து தான் இருக்கார் மூவ் ஆகலை ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டான இது இருக்குது அதே மாதிரி ஈவன் டூவில் பார்த்திங்கன்னா கேர்ள் வந்து அந்த ஊஞ்சலில் ஆடிக்கிட்டு இருக்கா ஸோ அந்த சீட் அந்த ஊஞ்சலோடைய சீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ரெஸ்டில் இருக்கா பட் அந்த கார்டனை பொறுத்த வரைக்கும் அவள் வந்து மூவிங்கில் இருக்கா அப்படின்னா இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நிஷா இஸ் கோயிங் டு ஹர் கிராண்ட் மதர் ஹவுஸ் பை பைசைக்கிள் ஸோ நிஷாந்த பொண்ணு வந்து பைசைக்கிளில் அவங்க கிராண்ட் மதர் வீட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்கா பட் அவர் ரோடை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் மூவ் ஆகிறா ஆனால் அந்த பைசைக்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ரெஸ்ட்டில் இருக்கா ஸோ இது எல்லா கேஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு மூவ் ஆகிற மா
அதான் சொல்கிறாங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்டேஷ்னரியாக ஒருத்தவங்களுக்கு தெரியும் இன்னொருத்தவங்களுக்கு அது மூவ் ஆகிற மாதிரி தெரியும் ஸோ இதனால தான் இந்த ரெஸ்ட் டூ மோஷன்ஸும் வந்து ரிலேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஆரியபட்டா ஒரு ப ஏன்ஷியன்ட் இந்தியன் ஆஸ்ட்ரோனமர் அவர் என்ன சொல்கிறார்னா செட் லைக் செட் தட் லைக் பேங்க் ஆஃப் ரிவர் வந்து அப்பியர் டு மூவ் பேக் டு பர்சன் இன் போட் ஃப்ளோட்டிங் ஜென்ட்லி என்று வார் ரிவரில் போய்கிட்டு இருக்காருன்னா அந்த ரிவர் வந்து அவருக்கு பின்னாடி போய்கிட்டு இருக்கார் தான் நினப்பாங்க ஸோ அந்த டைமில் நைட் ஸ்கை பார்த்தோன்னா நைட் ஸ்கையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வந்து ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட் மூவ் ஆகிற மாதிரியும் இடத்தெல்லாம் வந்து வெஸ்ட்லேருந்து ஈஸ்ட் ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரியும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் ஹவு திங்ஸ் மூன்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்படி வந்து மூவ் ஆகுது ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு பாலை வந்து உதைக்கிறோம் இல்லை வந்து புக்கு டேபிளில் இருக்கக்கூடிய புக்கை வந்து தள்ளுறோம் அப்படின்னா அது மூவ் ஆகுது அதே மாதிரி புல்லக் காட்டில் போகிறவங்க வந்து அந்த புல்லக்கை பிடிச்சி இழுப்பாங்க இல்லையா ஸோ மோஷன் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டில் புல் ஆர் புல் புஷ் இந்த ஏஜென்சி மூலமாக அந்த ஆப்ஜெக்டில் வந்து ஒரு மோஷன் நடக்குது இப்போது டெய்லி லைஃப்பில் பார்த்தோன்னா வாட்ரு வந்து கிணத்துலேருந்து எடுக்கிறது பக்கெட் மூலமாக ஸோ அனிமல் வந்து அந்த புல்லாக காட்டை புல் பண்ணுறது இழுக்கிறது இது எல்லாமே ஏதோ ஒரு பர்சனோ இல்லை ஒரு அனிமலோ அந்த வேலையை பண்ணுது அப்படின்றதுனால அது அனிமேட் ஏஜென்சி ஒரு அனிமல் பர்சன் நம்ம போயிட்டு வந்து புஷ் பண்ணுறோம் புல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை நம்ம எல்லாமே அனிமேட் ஏஜென்சி அதே மாதிரி இப்போது நல்ல பெரிய கிராசஸ் வளர்ந்துருக்கு புல் வளர்ந்துருக்கு காற்றுல வந்து ஆடுது காற்றுல ஆடுது அதே மாதிரி ஒரு தண்ணியில் பெரிய உட்டு வந்து அடிச்சுட்டு போகுது இதெல்லாம் அனிமேட் ஏஜென்சி பண்ணதானா இல்லை இதெல்லாம் இன்அனிமேட் ஏஜென்சி இந்த காற்றோ இந்த து அந்த மாதிரி அந்த கிராஸ் வந்து ஆடுறதுக்கு காரணம் ப்ளோ ஆகக்கூடிய கா விண்டு அதே மாதிரி ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய வாட்டர் மூலமாக அந்த உட்டு அதை மூவ் ஆகிட்டு போகுது இதெல்லாமே வந்து இன்அடி இன்அனிமேட் ஏஜென்சி ஸோ ஃபோர்ஸஸ்ன்றது புஷ்ஷு புல்லு அது அனிமேட் ஏஜென்சி ஒரு இன்அனிமேட் ஏஜென்சி ரெண்டு மூலமாகவும் நடக்கும் நெக்ஸ்ட் கான்டாக்ட் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸஸ் ஸோ ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு பாடி டச் ஆகி ஃபோர்ஸ் நடக்குது அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் இப்போது கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா இப்போது கோகனட் மரத்தில் இருக்கிற ரைப்பான கோகனட் வந்து கிரவுண்டு நோக்கி விழும் ஸோ அது வந்து கிராவிட்டி மூலமாக ஸோ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி மூலமாக அந்த கிராவிட்டியை வந்து ரைப்பன் கோகனட்டை ட்ரீலேருந்து புல் பண்ணி கிரவுண்டில் விழ வைக்கும் அதே மாதிரி ஒரு மேக்னட் வச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் அயன் நெயில் பக்கத்தில் வச்சுருக்கோன்னா அந்த நெயில் வந்து ஏர் மூலயமா ஜம்ப் ஆகி மேக்னட்டோட போய் ஒட்டிக்கும் ஸோ இந்த மேக்னட்டும் சரி நெயிலும் சரி டிட் நாட் டச் ரெண்டும் ஒட்டிக்கலாம் இல்லை ஆனாலும் அங்கே புல்லிங் ஃபோர்ஸ் நடந்து அந்த ஜ நெயில் வந்து ஜம்ப் ஆகி மேக்னட்டோட போய் ஒட்டிக்கிச்சு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிளையும் நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா வித்தவுட் டச்சிங் ஆப்ஜெக்ட் டச் பண்ணலை ஸோ அப்போ இது ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே என்ன சொல்லுவோம் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஃபோர்ஸஸை வந்து அதான் ரெண்டு நான் கான்டாக்ட் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் பிடிக்கிறோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போது ஃப்ளாக் வந்து காற்றுல ஆடுறது அண்டு காற்றை வந்து புளாக் புல் பண்ணுறது இது எல்லாமே டச்சிங் ஸோ கான்டாக்ட் மேக்னட்டிசம் கிராவிட்டி இதெல்லாமே இந்த நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்ஸ் அந்த ஃபோர்ஸோட ஏஜென்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனிமேட் இன்அனிமேட் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ டைப் ஃபோ டைப்ஸ் ஆன் த பேஸ் ஆஃப் கான்டாக்ட் பொறுத்து பார்த்தோன்னா கான்டாக்ட் நான் கான்டாக்ட் இருக்குது வாட் ஹேப்பன்ஸ் வென் வி அப்ளை அ ஃபோர்ஸ் ஒரு ஃபோர்ஸை வந்து ஆப்ஜெக்டில் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ ஒரு புக்கு வந்து டேபிளில் சே யூ புஷ் எ புக் ஆன் த டேபிள் த புக் அப்போ புக்கு வந்து டேபிளில் இருக்குது நம்ம புஷ் பண்ணுறோம் தள்ளுறோன்னும் போது அது மூவ் ஆகும் ஸோ அந்த இடத்துல ரெஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை மோஷன் தான் மாத்திரம் அதே மாதிரி ஒரு பேட்ஸ்மேன் வந்து பாலை அடிக்கிறாங்க ஹிட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பால் ஆல்ரெடி மோஷனில் தான் இருக்குது அதை ஸ்ட்ரைக் பண்ணணும் அது அதோடய பாலுடைய ஸ்பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது மோர் ஓவர் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இதெல்லாமே அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்பீடு சேஞ்ச் ஆகுது டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுது இல்லை இப்போ நீங்கள் பலூன் இருக்குது ஃபோர்ஸ் கொடுத்து க்ரஷ் பண்ணுறீங்கன்னா உடஞ்சிரும் அதே மாதிரி ஒரு ரப்பர் பேண்டை பிடிச்சி இழுக்கிறீங்க ரோட்டி டவு செய்கிறீங்க அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஷேப்பே மாறக்கூடியது ஸோ இது எல்லாமே அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஓகேங்களா அப
அதான் சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபோர்ஸ் மூலமாக என்னென்னலாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு பாடி ரெஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மோஷன்லேயும் மோஷனில் இருக்கக்கூடிய ரெஸ்ட்டுக்கும் மாற்ற முடியும் அதே மாதிரி அதோடைய ஸ்பீட் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் டேரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ரெண்டு ஆர் போத் அதே மாதிரி ஷேப் ஆஃப் த பாடி கூட சேஞ்ச் ஆகும் அதான் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா மோஷன் வந்து ரொட்டேஷ்னலாகவும் நடக்கும் சர்க்குலர் இல்லை ஸ்ட்ரைட் லைன் லீனியர் லாஸ்லேட்ரி எப்படி வேணாலும் மோஷன் நடக்கும் ஓகேங்களா பீரியாடிக் நான் பீரியாடிக் மோஷன்ஸ்னால் இப்போது ஒரு ஈக்குவல் இன்டர் ஆஃப் டைமில் நடக்கிறது தான் பீரியாடிக் ஸோ நான் பீரியாடிக்கின்றது டைம் பொறுத்து இருக்காது இல்லாததுலாம் வந்து நான் பீரியாடிக் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இருக்க மோஷன்ஸ் வந்து லீனியர் அதெல்லாம் பார்த்தோம்ல லீனியர்னால் ஸ்ட்ரைட் லைனில் மூவ் ஆகி நடு இப்போ நம்ம நடந்து நேராக நடந்து போயிட்டே இருக்கோன்னா ஸோ அது லீனியர் ஓகேங்களா கருவி நேராக நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு டேரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அந்த கருவி லீனியர் சர்க்குலர்னு பார்த்தோன்னா சர்க்குலர் நடக்காது இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டோனில் ரோப் கட்டி சுற்றிக்கிட்டே இருந்தால் அது சர்க்குலர் எக்ஸாம்பிள் அடுத்து ரொட்டேட்ரின்னு பார்த்தோன்னா பாடி வந்து ஒரு ஆக்சிஸ் வச்சு சுற்றுறது லைக் இந்த பம்பரம் அந்த மாதிரிலாம் ஆஸ்லேட்டினா ஒரு சேம் கொஷனுக்கு ஒரு ஃபிக்ஸ்டு டைமில் திரும்ப திரும்ப வந்து வந்து போகும் லைக் பெண்டுலம்லாம் படிச்சிருப்போம் சிக்ஸாக்னா ஒரு க்ரௌடாக இருக்கிற ஸ்ட்ரீட்டில் நம்ம நடக்கிறதோ இல்லை ஒரு தேனி அது எல்லாமே வந்து அந்த மோஷன்லாம் வந்து இர்ரெகுலர் ஜிக்ஸாக்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஆசிலேஷன் வந்து கிரேட்டர் ஸ்பீடில் இப்போது ரெண்டு ரப்பர் பேண்டை பிடிச்சி இழுத்தோம் அப்படின்னா நடுவில் இழுத்துட்டு இருக்கும்போது நடுவில் ஸ்ட்ரைக் பண்ணும்போது ஆசிலேஷன் ஃபாஸ்ட்டாக அப்படியே ஆடும் அது வந்து அதை தான் வந்து நம்ம வைப்ரேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ அதான் சொல்கிறாங்க ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கக்கூடிய ஆசிலேஷன்ஸை வந்து நம்ம வைப்ரேஷன்ஸும் சொல்லுவோம் அடுத்து ஸ்பீட் பஸ்ஸஸ் ஸ்லோ இப்போது இப்போ கிளாக் எடுத்துக்கோங்க கிளாக்கில் ஹவர் ஹேண்டி இப்போ லெவன் ஓ கிளாக் அப்படின்னா திரும்ப லெவன் ஓ கிளாக் திரும்ப வரும் டூ ரவுண்ட்ஸ் வரும் ஒன் டேல ரெண்டு ர ரெண்டு தடவை திரும்ப திரும்ப வரும் அந்த மாதிரி இப்போ பவுன்சிங் பால்லாம் தூக்கி போடுவோம் ஒரு ஈக்குவல் நேரத்தில் திரும்ப நம்ம கைக்கு வரும் தூக்கி போடுவோம் திரும்ப தான் ஒரு ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம்ஸில் திரும்ப வர நமக்கு வரும் இதே மாதிரி வாட்டர் வேவ்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ வேவ் கடல்லாம் கரெக்டாக ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் இன்டர்வலில் வந்து போயிட்டு இருக்கும் இது எல்லாமே ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம்ஸில் அந்த மோஷன் ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அது பீரியாடிக் மோஷன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அதான் விண்டு இப்போ அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா விண்டு அப்புறம் வந்து விண்டு எப்போ வேணாலும் அடிக்கும் இப்போ இந்த ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைமில் தான் அந்த காற்று அடிக்கணும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ அது எல்லாமே வந்து அந்த மோஷன்ஸ் எல்லாமே நான் பீரியாடிக் மோஷன் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து மூன் ரெவல்யூஷன் ஆஃப் மூன் நம்மளோட எர்த்தை சுற்றி மூன் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா அதுவும் கரெக்டான டைமில் வரும் அது பீரியாடிக் ஆனால் அது ஆசிலேட்டின்னு சொல்ல மாட்டோம் அது கரெக்டாக பீரியாடிக்னு சொல்லுவோம் சில்ட்ரன் வந்து ஊஞ்சலில் ஆடுறது அது பீரியாடிக்காகவும் நடக்கும் சில டைம் ஆசிலேஷன் ஸ்பீட் சேஞ்ச் ஆக ஸ்பீட் சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா இப்போ இப்போ டால் ட்ரீ எடுத்துக்கோங்க காற்றுலேருந்து கொஞ்சம் மாயில் ஜென்டிலாக இருக்குது அப்போ கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் பிரான்ச்சஸ் ஆடும் ரொம்ப அந்த விண்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்போது இன்னும் ரொம்ப வைலண்ட்டாக ஷேக் ஆகும் இன்னும் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ஐயா அந்த மரமே உடஞ்சி கீழே விழுந்துடும் இதுதான் ஸ்லோவாக ஃபாஸ்ட்டுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு மோஷனையும் ஸ்லோ ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி இது கூட கம்பேர் பண்ணி தான் நம்மளால் சொல்ல முடியும் இப்போ நம்ம கம்பேர் டு நம் வாக்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் சைக்கிளிங் ஃபாஸ்ட்டு சைக்கிளில் பொறுத்த வரைக்கும் பஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டு அந்த மாதிரி பஸ் வந்து ஏரோப்ளைன் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டு ஸோ இது ரிலேட்டிவ் கான்செப்ட் தான் இது எல்லாமே ஓகேங்களா ஸோ இங்கே ஆவரேஜ் ஸ்பீட் கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம சொல்லி தந்துருப்பாங்க ஆவரேஜ் ஸ்பீட் நமக்கு தெரியும் ஒரு இவ்வளோ ஸ்பீடில் எவ் ஒரு டைமுக்குள்ளே எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து போயிருக்காங்க இந்த டைமில் இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் போயிருக்காங்கன்றது தான் ஸ்பீடு அப்படியே நமக்கு டைம் தெரிஞ்சாலும் அதை வச்சு நம்ம ஸ்பீடு டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த ஃபார்மில் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஆவரேஜ் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை டைம் டேக்கன் அதே மாதிரி இங்கே உசைன் போல்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அவர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் வந்து ஓடியிருக்காங்க டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்காரு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் செகண்ட்ஸில் இப்போ நம்ம அதை ஸ்பீடு வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுதான் அதுமாரி ஸ்பீடு கூட டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை டைம் டேக்கன் சொல்லி ஃபார்முலாஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நம்ம
ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் வந்து ஸ்டேஷன் விட்டு லீவ் ஆகும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகும் நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் திரும்ப வேறு ஒரு ஸ்டேஷனில் போய் நிற்கும் நடுவில் ஸ்டாப் ஆகும் திரும்ப போகும் இந்த மாதிரி போகிறது எல்லாமே வந்து நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஸோ சேமாக இருக்காது இது மோஷன்ஸ் அதான் சொல்கிறாங்க ஸோ யூனிஃபார்ம் ஒரு இன்டர்வல்ஸில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கவர் ஆச்சுன்னா அது யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஓகேங்களா இல்லைனா அது நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன்ஸ் இப்போ மல்டிபிள் மோஷன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பார்க்கலாம் பைசைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மல்டிபிள் மோஷன் பண்ணக்கூடியது சைக்கிள் வந்து லீனியராக போகும் பட் அந்த டயர் இருக்குல்ல அது ரொட்டேட்ரி மோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சயின்ஸ் டுடே சயின்ஸ் டுடேல ரோபோட் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ரோபோட் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்கான ஒரு மிஷின் சில ரோபோட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மெக்கானிக்கல் ஜாப்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணி ரிப்பீட்டிவாக அது ஜாப்ஸ் எல்லாமே ஃபாஸ்ட்டாகவும் அக்யூரேட்டாக ரொம்ப பண்ணும் டேஞ்சரஸான மெட்டீரியல்ஸ் கூட நல்லா ஹேண்டில் பண்ணும் அது ஸோ அதோடய டேர்ம் அந்த ரோபோட்டுன்றது ரொபாட்டா செக் வேர்ட்லேருந்து எடுத்தது தான் அது ஒரு மீனிங் வந்து ஃபோர்ஸ்ட் லேபர் ஸோ ரொபாட்டிக்ஸ்ன்றது ரோபோட்ஸ் பற்றி படிக்கிறது தான் ரொபாட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரோபோட்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரோபோட்ஸ் வந்து சென்ஸ் ரெஸ்பாண்ட் டு நம்மளோட சரௌண்டிங்ஸ்க்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறது சென்ஸ் எல்லாமே பண்ணோம் டெலிகேட்டான ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே ஹேண்டில் பண்ணி நல்லா கிரேட் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கக்கூடியது இப்போ ஐ ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் ஹோம் ஹியூமன் சர்ஜியன் கெய்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஐ ஆப்ரேஷன்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் கார் அசம்பிள் பண்ணுறது இது எல்லாமே இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக ரோபோட்ஸ் வந்து டெசிஷன்ஸ் எல்லாமே எடுக்கும் அதுவாகவே நெக்ஸ்ட் எப்படி வந்து ரோபோட் சென்ஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரானிக் சென்சார்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அதுதான் ரோபோட்டோடைய ஐஸ் ஏர்ஸ் ஸோ அதில் ட்வின் வீடியோ கேமரா வந்து த்ரீ டி வியூ கொடுக்கும் நமக்கு மைக்ரோஃபோன் இருக்கும் அது நமக்கு சவுண்டை டிடெக்ட் பண்ணும் ப்ரெஷர் சென்சார் வந்து நம்ம ட சென்ஸ் ஆஃப் டச்சு டச்சோடைய சென்ஸ் கொடுக்கும் எப்படி வந்து டோ ஜஸ்ட் பண்ணும் ஹவு ஹார்ட் டு கிரிப் பண்ண எக் எக்கெல்லாம் எப்படி பிடிக்கணும் எல்லாமே அது கொடுக்கும் ஹெவி லக்கேஜ் பில்ட் இன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் சென்ட் பண்ணும் ரிசீவ் இன்ஃபர்மேஷன் வித் ரேடியோ வேவ்ஸ் மூலமாக வரக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ் பண்ணுறது இது எல்லாமே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணும் ஹியூமன் பிரைன்ஸ் மாதிரி இது திங்க் பண்ணுற அளவுக்கு ஸோ கரண்ட் ரிசர்ச் வந்து ஹேஸ் நாட் இன்னும் அச்சீவ் ஆகலை பட் சம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இதை அண்டு கேன் ரோபோட் வந்து திங்க் பண்ணுமான்னு கேட்குறாங்க ரோபோட்ஸ் கேன் திங்க் எப்படின்னா தே கேன் ப்ளே காம்ப்ளெக்ஸான கேம்ஸை கூட விளையாடும் சேஸ் பெட்டர் தென் ஹியூமன் பீங்ஸை விட நல்லாவே விளையாடும் ரோபோட் வந்து ஹியூமன்ஸ் வந்து ரொம்ப கான்ஷியஸ் வி ஆர் வி நோ வி ஆர் திங்கிங் பட் வி டூ நோட் நோ ஹவு கான்ஷியஸ் வாக் ஸோ வி டூ நோட் நோ இஃப் ரோபோட்ஸ் கேன் எவர் பி கான்ஷியஸ் நமக்கு தெரியாது நானோ ரோபோட்டிக்ஸ்னு பார்த்தோன்னா ரோபோட்ஸ் ஸ்கேல் டவுன் டு மைக்ரோஸ்கோபிக் சைஸ் நானோ ரொம்ப சின்ன சைஸ் நாட் டு புட் அமெண்ட் வெரி ஸ்மால் ஸ்பேஸஸில் அந்த ஃபங்க்ஷனை பண்ணக்கூடியது அது ஃப்யூச்சர் நானோ ரோபோட்ஸ் வந்து பிளட் ஸ்ட்ரீமில் விட்டு சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் பண்ண முடியும் இப்போ ஹியூமன் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக பண்ணக்கூடிய சர்ஜரி கூட ரொம்ப டெலிகேட் அண்ட் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கக்கூடிய சர்ஜரியை கூட அந்த ஃப்யூச்சர் நானோ ரோபோட்ஸ் பிளட் ஸ்ட்ரீம் ரிப்ளேஸ் பண்ணி ஈஸியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிவிடும் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் அந்த நானோ ரோபோட் மூலமாக கேன்சர் செல்ஸை டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியும் என்ன நார்மலாக ஹெல்த்தியாக இருக்க சொல்லி செல்ஸை டச் பண்ணாமலே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் சம்மரி மோஷன்ஸ் அண்ட் ரில் டெஸ்ட் ரெண்டுமே வந்து ரிலேட்டிவ் தான் எல்லா திங்ஸுமே வந்து ரெஸ்ட் கேன் பி சீன் ஆஸ் இன் மோஷன் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூஸ் அண்ட் ஆல் மோஷன்ஸ் கேன் பி சீன் ஆஸ் ரெஸ்ட் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ் ஸோ நம்ம பார்த்தது ஆவரேஜ் ஸ்பீட் கொடுத்துருக்காங்க மோஷன்னா என்ன ஸோ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஸோ யூனிட் ஆஃப் ஸ்பீட் வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட் அவ்வளோதான் ஸோ ஓகே நம்ம நாளைக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ